المملكة التي وحدت شمال أفريقيا تحت راية الأمازيغ في عصور ما قبل الميلاد في الوقت الذي كانت فيه روما واحدة من أكبر وأقوى الإمبراطوريات في العالم كانت هناك مملكة أخرى تضاهيها في القوة ألا وهي مملكة نوميديا تلك المملكة التي حكمت شمال أفريقيا وأسست توحيدها لتكون مملكة عظيمة بعد أن كانت تعاني من التشتت والانقسام في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى حضارة نوميديا منذ بداية نشأتها وحتى سقوطها في أيدي الرومان ابقوا معنا نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم من الموسف حقا أن كل ما نعرفه عن حضارة نوميديا ضئيل جدا فالتاريخ النوميدي لم يكتبه النوميديون أنفسهم إنما وصل إلينا من خلال الكتاب اليونانيين والرومانيين وحتى هؤلاء لم يركزوا سوى على الجانب الثقافي فقط أطلق اسم نوميديا على المنطقة الجغرافية ما بين قرطاج وبلاد المور بالرغم من وحدة المكان إلا أن الدولة النوميدية لم تقم إلا في فترات متأخرة مع ظهور قرطاج كان ذلك بزواج حرباس ملك الماكسيتاني من الأميرة الفينيقية أليسار ليكون ذلك بداية لتأسيس الدولة النوميدية وأطلق اسم الدولة النوميدية على عدد من الممالك نذكر منها المملكة الماصيلية تعتبر هذه المملكة الدولة النوميدية الأولى قامت ما بين غرب تونس وشرق الجزائر في القرن الثالث قبل الميلاد كان ذلك على يد الملك جايا الذي يعود أصله وأصل العائلة الماسيلية إلى منطقة جبال أوراس المملكة المازاسيلية هي المنطقة الغربية من الدولة النوميدية يطلق عليها اسم موريتانيا تبدأ حدودها من نهر ملوية حتى الريف أسست المملكة المازاسيلية على يد سيفاكس عام 220 قبل الميلاد يعود نسبه إلى البربر هو أول من قام بسك عملة عليها صورة ملك كما جعل سيجا عاصمة للدولة النوميدية الغربية التي أخذها من قرطاج حاول التوسع في قرطاج للحصول على مدن ساحلية لجمع المؤن وجعلها قواعد عسكرية وأقام تحالفا مع قرطاج والإمبراطورية الرومانية ودول البحر المتوسط مثل إسبانيا واستطاع كذلك التوسع في المملكة الماصيلية واحتل عاصمتها كيرتا من سنة 203 قبل الميلاد إلى 206 قبل الميلاد لكن دخول ماسينيسا في حلف مع روما غير المعادلة وهزم ماسينيسا سيفاكس وقتله في معركة زاما سنة 202 قبل الميلاد والتي احتلت فيها ماسينيسا أغلب حوادر مازاسيليا لتنتهي بذلك المملكة المازاسيلية حصل ماسينيسا على الدعم من روما طوال فترة حكمه بعد أن تحالف معهم ضد عدوهم قرطاجة لا تسمح له روما بحرية التوسع الإقليمي وبذلك حصلت مملكة نوميديا منذ بدايتها على حليف قوي بعد أن استقرت الأمور في المنطقة اتخذ ماسينيسا من مدينة سيرتا عاصمة لمملكته وهي تقع في منطقة الشرق الجزائري والتي تعرف حاليا بمدينة قسنطينة وقد اهتم ماسينيسا بعاصمته الجديدة فبنى لها أسوارا وحصونا لصد الأعداء وقسمها إلى أحياء سكنية وتجارية ومرافق عمومية وإدارية ودينية تكونت الدولة النوميدية من عدد من القبائل التي شكلت الدولة النوميدية كان ذلك من ليبيا شرقا حتى موريتانيا غربا بما في ذلك سلسلة جبال الأطلس وتونس في الشمال ونفوسا في الجنوب من هذه القبائل الليبيون هم سكان تونس وخضعوا لحكم قرطاج الميتاجونيتاس شعوب سكنت من نوميديا إلى الوادي الكبير الأفرا سكان البلاد الأصلية ويعيشون في الجزائر ومعنى الأفرا المغارة البربر هذا المصطلح أطلق على كل شخص لا يتكلم اللاتينية أو أن أصله ليس رومانيا وهو اسم قبيلة في موريتانيا الأمازيغ هم سكان شمال أفريقيا في جبال الأطلس ونفوسة ازدهرت مملكة نوميديا في عهد ماسينيسا الذي اهتم بدولته اهتماما كبيرا فإلى جانب تقوية جيشه عمل ماسينيسا على توحيد وتقوية المملكة كان ذلك من خلال التعاقد مع زعماء القبائل والاعتماد على المصاهرات واستغلال الشعور الوطني المبني على الهوية الأمازيغية وإيقاظ المشاعر الدينية في خدمة الشعور الوطني كما عمل ماسينيسا على مهادنة روما في سبيل بقاء مملكته 
لما كانت قبائل الأمازيغ قبائل رحل فقد اهتم ماسينيسا بالزراعة حتى يستقر في المملكة كما عمل على تشييد القرى الزراعية وإنشاء ضيعات ذات مدخول وافر وقد تحقق له ما أراد فاستقرت القبائل الأمازيغية وتعلقت بأرضها أخيرا كما ازدهرت التجارة في عهد ماسينيسا الذي اهتم بالتبادلات التجارية مع معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط لكن أهم ما ميز مملكة نوميديا هو كونها من أوائل الدول التي سكت العملة في التاريخ فقد قام ماسينيسا بسك نقود من الفضة والبرونز والنحاس والرصاص قد بلغت تلك العملات من القوة أنه لم يقتصر على استعمالها داخل نوميديا فقط إنما استخدمت أيضا في التعاملات التجارية مع الدول الأخرى لتصير مملكة نوميديا بذلك قوة تجارية عظيمة تحت حماية أسطول حربي قوي اهتم ماسينيسا أيضا بالكتابة فقد استخدمت في تسيير شؤون الدولة وكانت الكتابة المعتمدة في المملكة النوميدية هي تيفيناغ والتي تعد واحدة من أقدم الأبجديات في التاريخ قد عرفت باسم الكتابة الأمازيغية أو الكتابة الليبية القديمة وبالرغم من أن الأمازيغ لم يسجلوا تاريخهم بأنفسهم إلا أن هناك بعض النصوص التي خلفوها وراءهم بأبجدية تيفيناغ والتي تعد شاهدا هاما على هذا العصر توفي ماسينيسا عام 148 قبل الميلاد كان ذلك بعد فترة حكم دامت أكثر من 50 عاما لينتقل عرش نوميديا إلى ابنه ميسيبسا أو كما يعرف باسم مكوسن لتستمر المملكة بنفس القوة والازدهار اللتين كانت عليهما إبان حكم ماسينيسا بخلاف والده فقد سعى مكوسا إلى النأي بدولته عن الحروب فلم يكمل الطريق الذي بدأه والده من حيث توسيع رقعة المملكة إنما صب اهتمامه على تطوير نوميديا فعمل على عمارتها وتحصينها وتجميلها لا سيما العاصمة سيرتا كما اهتم مكوسا اهتماما كبيرا بالعلم والعلماء فقربهم من مجلسه وعرف عنه بحبه لدراسة الفلسفة فبلغت مملكة نوميديا في عهده أزهى عصورها وصارت قبلة للعلماء والفلاسفة والفنانين اللاتينيين منهم والإغريق استمر مكوسا في حكم مملكته نوميديا ثلاثين عاما حتى وفاته عام 118 قبل الميلاد لتنتقل السلطة من بعده إلى شقيقه الأصغر يوغرطا رغم أنه كان هناك وريثان آخران للعرش هما همسيبال وآذربال ابن مكوسا غير أن مكوسا اضطر لجعل يوغرطا وريثا نزولا على رغبة روما التي رأت في يوغرطا جنديا بارعا مؤهلا لخدمة روما فاشترط في وصيته أن تحكم نوميديا بشكل مشترك بين الثلاثة بعد وفاته بعد وفاة مكوسا بدأ عهد الانهيار للمملكة النوميدية وكان ذلك عندما أهانها مسبال عمه يوغرطا قام هذا الأخير بقتله ثم قاد حربا ضد ابن أخيه الآخر أداربال وتمكن من أسره وقام بتعذيبه حتى الموت لينفرد بعد ذلك بحكم مملكة نوميديا بخلاف سابقيه فقد اصطدم يوغرطا مع روما التي كانت تعده حليفا قويا لها فاستولى على أراض تابعة لها بدأت الحرب بين الطرفين والتي استمرت حوالي عشر سنوات كان ذلك قبل أن تلجأ روما إلى الخداع للقضاء على يوغرطا حيث لجأت إلى صهر يوغرطا بوخوس حاكم موريتانيا والذي كان حليفا لروما تم الاتفاق بينهما على منح بوخوس أراض جديدة في نوميديا بالإضافة إلى العديد من المزايا إذا تمكن من الإيقاع بيوغرطا بالفعل استطاع بوخوس استدراج يوغرطا إلى موريتانيا وتمكن من اعتقاله وتسليمه إلى روما والتي قامت بتعذيبه وقتله شنقا عام 104 قبل الميلاد بعد وفاة يوغرطا عادت مملكة نوميديا للانقسام مرة أخرى فأصبحت الأجزاء الغربية تحت حكم بوخوس والتي وهبتها له روما جزاء خيانته أما الأجزاء الشرقية فتولاها الأخ غير الشقيق ليوغرطا ويدعى غودا قد كان هذا الاثنان حليفان لروما وبذلك فقدت نوميديا وحدتها السياسية بعد وفاة غودا تولى ابنه هامسبال الثاني حكم الأجزاء الشرقية من نوميديا ثم خلفه ابنه غوبا الأول والذي على خلاف والده وجده لم يكن حليفا لروما بل تحالف مع بومبيس الكبير ضد يوليوس قيصر قبل أن يضطر إلى الانتحار بعدما أدرك أن الهزيمة أصبحت حتمية فقام يوليوس قيصر بضم نوميديا إلى الإمبراطورية الرومانية عام 46 قبل الميلاد لتنتهي بذلك المملكة النوميدية التي استمرت 156 عاما جرت محاولة لاستعادة المملكة النوميدية وتوحيدها مرة أخرى على يد أرابيو والذي كان متحالفا أيضا مع بومبيس الكبير ضد يوليوس قيصر ثم هرب إلى إسبانيا بعد الهزيمة 
حيث قام في عام 44 قبل الميلاد بالاستيلاء على المناطق الغربية الواقعة تحت سيطرة بوكوس كما أعدم بابليوس سيتيوس الذي ولاه الرومان على العاصمة سيرتا لكن محاولاته لتوحيد المملكة النوميدية سرعان ما باءت بالفشل حيث تم إعدامه في النهاية ليتولى بعده جوب الثاني حكم دولة نوميديا التابعة للإمبراطورية الرومانية ثم ابنه بطليموس والذي كان آخر حاكم من قبيلة الموسيلي وبوفاته انتهت سلالة الموسيلي في نوميديا إلى اللقاء